Freunde der Füße, heute haben wir das Thema Therapiebericht. Was ist der Therapiebericht? Wo kehrt er hin? Und warum schreiben wir denn überhaupt? Also der Therapiebericht ist ja ein Teil unserer Dokumentation. Das heißt, in die Dokumentation kommt ja die Anamnese rein. Die Anamnese ist ja das, was der Patient uns erzählt, also die Krankengeschichte, die Untersuchung, was wir hinterher machen, die Bilder zur Dokumentation, das Ganze ist die Anamnese. Das nächste, was wir dann haben, ist ja die Behandlungsdokumentation. Wenn wir jetzt die Behandlung begonnen haben, haben wir die Behandlungsdokumentation. Die Behandlungsdokumentation ist auch die Verlaufsdokumentation. So, hinterher, wenn die Behandlung dann vorbei ist und wir den Patienten ja, behandelt haben, haben wir genau eruiert, wo es dann ganz, das Ganze hakt. Und somit kommt dann hinterher der Therapieplan. Ja, ich weiß, ich kann nicht schön schreiben, aber ihr könnt es doch lesen, ist alles gut. So, der Therapieplan beinhaltet ja das Planen der Therapie, damit das in Zukunft dann das Leiden, das vorliegt, nicht mehr schlimmer wird, es behandelt wird. Die ganzen Empfehlungen, was man für den Patienten hat, für die Angehörigen und so weiter und so fort. So, hat man das jetzt alles gemacht, sollte man vielleicht einen Therapiebericht schreiben, wenn es der Arzt verlangt. Der Arzt ist nämlich derjenige, der einen Therapiebericht will. So, im Therapiebericht, was drinnen stehen muss, kommen wir gleich. Aus was setzt sich der Therapiebericht zusammen? Nicht aus der Anamnese, weil der Arzt hat die Anamnese bereits. Das heißt, er hat ja selbst eine Anamnese erhoben und die brauchen wir auch nicht in den Therapiebericht reinschreiben. Was wir aber reinschreiben sollten, ist die Behandlungsdoku oder die Verlaufsdoku. Die kehrt rein, wenn irgendwas vorgefallen ist. Zum Beispiel, Patient kommt, ähm, wir haben das alles gemacht, schön brav, und haben ihn dann behandelt. Und bei der nächsten Behandlung kommt er zum Beispiel mit einem eingewachsenen Nagel. Dann kehrt der Ungoes in Kanatus. Ähm, der kehrt dann in den Therapiebericht rein. Wenn wir den selber nicht hinkriegen, das heißt, wenn sie das massig entzündet hat, zum Beispiel, und wir den Patienten zum Arzt schicken müssen, müssen wir, ein, also sollten wir einen Therapiebericht schon vor Ende des Rezepts ausstellen und dem Arzt schicken. Mist, jetzt habe ich mich angemalt. Naja. Ähm, ja, soll man den zum Arzt schicken? Im Therapiebericht soll dann drinnen stehen, Patient so und so war in meiner Praxis, bla 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 und hat das und das und er suche sie um weitere Abklärung, um ja, weitere Diagnosestellung, schreibt es bitte nicht rein, Patient hat Unguiso Incarnatus, Patient braucht Antibiotika, weil diese zwei Dinge fallen unter Diagnosen und Therapieverfahren und das dürfen wir ja nicht. Also, wenn, also dass wir keine Diagnosen stellen, wisst ihr schon. Das erkläre ich euch ja auch nochmal in dem Video Anamnese. Die Videos zur restlichen Dokumentation gibt es eine ganze Playlist und da findet ihr alle Videos, die was so nach und nach kommen. Also wir haben keine Diagnose. Wir machen eine Verdachtsdiagnose. Nee, ich habe hier ein schöneres Wort mehr gehabt. Vielleicht fällt es mir noch ein. So, also, die Anamnese muss jetzt nicht zwingend rein. Die Behandlungsdoku, also die Verlaufsdokumentation, wenn irgendwas vorgefallen ist, sollte drinnen sein. Den Therapieplan müsst ihr nicht anhängen. Es ist zwar schön, wenn der Arzt das möchte. Ich schreibe dann meistens rein, ähm, falls gewünscht, Therapieplan bei mir in der Praxis vorliegend. Ja. Gut, das sind einmal die groben Sachen, wo der Therapiebericht hingehört. 
ganz zum Schluss an, weil wir das Ganze dann erledigt haben. So, wie hat jetzt ein Therapiebericht auszusehen? Das ist eigentlich ganz einfach. Hier oben, also das ist der A4-Zettel, was wir jetzt nehmen als Therapiebericht. Hier oben haben wir das Logo. Euer Logo, nicht das vom Arzt. Dann haben wir hier die Adresse vom Arzt. Man muss das Ganze ja zustellen. Wie man das machen, kommen wir dann später dazu. Ich habe zum Beispiel hier nicht nur mein Logo, sondern auch hier Adresse, Telefonnummer, bla bla bla. So, dann hier Therapiebericht. Patient. Oskar muss herhalten, Oskar Fuß. So, unser Patient Oskar Fuß. Hat hier jetzt, ist geboren. Oskar, wann bist du geboren? Ja, gute Frage, das weiß ich jetzt aber dann nicht. Darf ich mir ein Datum aussuchen? Dann feiern wir deinen Geburtstag dort. Wann habe ich die überhaupt gekauft? Das ist schon wieder ein Jahr her. Okay. Und zwar. Geburtsdatum des Patienten braucht der Arzt, weil es gibt ja Patienten, die gleich heißen wie andere Leute und damit es unterschieden werden kann, braucht man das Geburtsdatum. Ähm, ja, wir waren jetzt, wenn du geboren bist, Oskar. Hm. Ich habe die letztes Jahr ich die gekauft, glaube ich. Weißt du was? Ich sage 1. Mai, 1.5. Oh ja. Für zwei Jahre bist du schon zu groß, bleibst aber trotzdem. 2020. So, die Versicherungsnummer sollte auch noch draufstehen. So, das nächste, was dann draufstehen muss, ist die Diagnose. Warum der Patient zu uns gekommen ist. Bei uns ist es ja meistens E1447, 74. Das ist äh, Diabetes mit diabetischem Fußsyndrom. Oskar, hast du das auch? Ja, wunderbar, Oskar hat es auch. Obwohl er, er, er überhaupt nicht der Typ für Diabetes 2 ist. Du bist viel zu knochig, Oskar, du musst, brauchst mehr. Naja, egal. Gut, ähm, die Diagnose soll draufstehen. Was soll denn natürlich noch draufstehen? Der Therapiebericht. macht es immer in Satzform. So, jetzt müssen wir uns natürlich was ausdenken. Mein lieber Oskar Fuß, komm her. Mein Freund Oskar Fuß ist doch der typische typ Diabetes Typ 2 Patient. Ja, was hat Oskar alles? Tja. Einen abgefallten diabetischen Fuß. Gut, wunderbar. Tut dir das weh oder? Okay. So, in Satzform das Ganze. Das heißt, unser Therapiebericht. Jetzt muss ich selber in meinen Therapiebericht gucken, weil es fällt mir gerade nicht ein. Ich habe mir jetzt von mir einen Therapiebericht geholt, weil ich habe ein Programm, also ich habe meine Dokumentation digital und dieses digitale Programm schmeißt man gleich alles von der Kartei bis Versicherungsnummer, Verordnung, was die Diagnose ist, von wann bis wann das Rezept war, USW, schmeißt es mir gleich in mein A4-Dokument zusammen und ich habe dann unter noch äh, Zeilen eingefügt, damit dass ich dann handschriftlich noch was dazu schreiben kann. So. Jetzt muss ich gucken, ob das alles richtig war, was wir hier haben. Therapiebericht, äh, Patientendaten, genau, die Diagnose. Oh, das haben wir vergessen. Hier gehört noch ein, nach der Diagnose, Ver ähm, Verordnung von bis. Die Verordnung war vom... Oskar, wann hast du die erste Verordnung gekriegt? 
Naja, so wie der Fuß ausschaut, hast du noch gar keine gekriegt. Äh, heute ist der 29. Neunter. 21 bis, bis so und so viel haben wir die ganzen Verordnungen durchgeführt. Der Therapiebericht ist am Ende der abgearbeiteten Verordnung auszustellen. So, jetzt haben wir den Therapiebericht in Satzform. Ähm, hier ist ziemlich schwierig, irgendwas Konkretes vorzugeben. Ihr müsst natürlich gucken, dass ihr die Verlaufsdokumentation reinbringt, wenn irgendwas vorgefallen ist. Hier habe ich zum Beispiel einen Therapiebericht, der ist ähm, von meinem Computerprogramm. Hier oben haben wir das Ganze ausgefüllt, so wie wir es hier jetzt haben. Und hier unten habe ich noch Zeilen eingefügt, damit dass ich handschriftlich noch was dazu machen kann. Das ist bei mir eine Standardvorlage. Die habe ich mir angelegt in meinem digitalen Programm. Ich würde euch das sowieso empfehlen, dass ihr in eurem Programm oder in eurem Computer so eine Vorlage macht, wo quasi das drinnen steht, was man nicht ändern muss. Bei zum Beispiel das Logo, Telefonnummer. Ach so, hier habe ich das Datum vergessen. Das Datum ist auch noch wichtig. Wann ist der Therapiebericht ausgestellt worden? Ähm, ja, diese Daten vom Patienten müsst ihr halt jedes Mal neu eintragen und dann im Therapiebericht Satz in, in Satzform. Ähm, da habe ich zum Beispiel, ist bei mir standardmäßig drinnen, damit das der Patient ja wieder neue Verordnungen kriegt, habe ich zum Beispiel reingeschrieben, um Fußschäden zu vermeiden, empfehle ich weitere podologische Komplexbehandlungen, da der Patient körperlich nicht mehr in der Lage ist, seine Füße selbst zu behandeln. Man kann auch dann noch dazu schreiben, um drohende Ulzera oder drohende Hyperkeratosen zu vermeiden. Also da kann man jetzt alles Mögliche reinschreiben, was halt am besten passt. Man kann das auch immer wieder ein bisschen abändern. Also das ist mein Standardsatz. Äh, Therapieziele sollte man dann auch noch reinschreiben. Irgendwas verschreiben. So, Therapieziele sollte man jetzt auch noch reinschreiben. Wo kriege ich diese Therapieziele her? Diese Therapieziele entnehme ich aus dem Therapieplan. Weil da muss ich ja die ganze Therapie planen und das Ergebnis davon ist das Ziel, wo wir dort hin wollen. Zum Beispiel bei diesem Patienten ähm, Therapieziel, Kontrolle der Füße, also Eigenkontrolle der Füße, Vermeidung von drohenden Nagelwahl, Nagelbettschäden sowie Hornhautschädigungen, Fissuren, Ultraentzündungen und Hyperkeratosen. So, wenn jetzt der, der, das, was hier steht, auf unseren Oscar zutrifft, müssten wir noch dazu schreiben, bei also ja, drunter noch so Zeile besondere Vorkommnisse. Da kommt man jetzt drunter schreiben. Der Fuß von... Oskar Fuß ist bereits bis auf die Knochen abgemagert. Wir empfehlen eine Amputation. Bist du auch dafür? Ne, den Fuß brauchen wir noch. Stimmt, hast recht. So, äh, Empfehlungen für weitere Therapiemaßnahmen habe ich dann auch noch drunter schreiben. jetzt hier drunter schreiben, wenn, wir müssen ja die Schuhe kontrollieren und müssen die Einlagen kontrollieren, wenn der Patient neue Schuhe oder Einlagen braucht. Oder wenn er neue Strümpfe braucht. So. Wenn es der, ähm, der Arzt den Brief kriegt, falls er den auch liest, also ja, wir gehen einmal vom Besten aus, der Arzt liest das Ganze und es wird nicht nur in die Kartei reingewurschtelt. Auch so, hier unten sollte man auch noch MFG und dann noch die Unterschrift und den Praxisstempel unten drauf schmeißen, damit dass ihr das auch bestätigt habt. So, 
Jetzt nochmal dahin, wenn der Arzt das Ganze bekommt, wie bekommt er das? Wir haben da die neuen Medien, E-Mail, WhatsApp, keine Frage, was weiß ich was. Diese elektronischen Medien nutze ich zum Beispiel jetzt nicht, weil ich habe nicht für jeden Arzt die E-Mail-Adresse. So, was mache ich jetzt damit mit meinem Brief? Ich schicke es komplett oldschool per Brief und per Post weg. Äh, man kann das Ganze natürlich auch faxen. So, wie mache ich das jetzt mit Porto? Ja, dadurch, dass wir für den Therapiebericht nichts kriegen von der Krankenkasse, ist dieses Porto mein Eigenvergnügen und dieses Eigenvergnügen tue ich bei der steuerlichen ähm, Auflistung dann mit absetzen. Also recht viel mehr kann ich nicht machen, das bezahlt mir kein Schwein. Weder Papier, noch Tinte, noch ähm, das Porto. Warum mache ich das? Wie gesagt, ich habe nicht die E-Mail-Adresse für euch, Fax habe ich selber keines mehr. Und äh, ich habe keinen Bock, dass ich am Wochenende in der Gegend rumgurke und die Ärzte abklappe. Vor allem, ich habe manche Ärzte, die sind ja ziemlich weit weg, also da habe ich nur weniger Bock drauf. Also die Post ist für mich das günstigste Mittel, um die Therapieberichte zum Arzt zu bringen. Man kann auch die Therapieberichte dem Patienten mitgeben. Großes Problem, was ich dabei sehe und auch schon hatte, darum mache ich es auch nicht mehr, die Patienten verwurschteln das Ganze. Somit ist der Therapiebericht irgendwo daheim beim Patienten und nicht beim Arzt, wo er hingehört. Tja. Und wenn man jetzt den Therapiebericht dem Patienten mitgibt, dann muss man theoretisch am letzten Tag der Behandlung den Therapiebericht schon fertig haben. Also so flott bin nicht einmal ich, weil die Abrechnung der Rezepte mache ich nicht dann, also ich bedrucke sie gleich am selben Tag, wenn der Patient da war, aber ich habe den Therapiebericht nicht um Punkt 3, 4 fertig, wenn der Patient vor der Behandlung fertig ist. Also beste Option ist die Post und eben das Porto dann abschreiben über den Steuerberater. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Mir fällt jetzt nichts ein, habe ich was vergessen, schreibt es unten in die Kommentare rein, falls dann wirklich irgendwas sein sollte. Und ja, die anderen Punkte der Dokumentation, was wir ja vorhin aufgeführt haben, sind in den anderen Videos, die kommen nach und nach. Einfach immer wieder mal, hier ist die Playlist, einfach wieder mal reingucken und dann werdet ihr die anderen Videos zur Dokumentation auch finden. Hat euch das Video gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Äh, abonnieren nicht vergessen, damit dass ihr auch am Laufenden bleibt und die Lehrvideos auch ähm, ja, euch helfen beim Lernen natürlich. Drückt die Glocke, sonst werdet ihr ja nicht benachrichtigt, falls ein neues Video kommt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, eure Andrea. Machst du auch noch was sagen? Tschüss.